সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম গুণগত রসায়নের এগারোতম লেকচারে তোমাদেরকে স্বাগতম গত ক্লাসে আমরা দুইটা বিশেষ পরমাণু তরঙ্গ বলবিদ্যার দুইটা বিশেষ ফাংশান পড়েছিলাম একটা হচ্ছে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি আর একটা হচ্ছে ডিব্রগলির সমীকরণ পড়েছিলাম তো আজকে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে যে শোডিনজারের তরঙ্গ সমীকরণটা তোমাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেব এবং এই সমীকরণের উৎপত্তি কোথা থেকে সে বিষয়েও আলাদা করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো তো তাহলে আজকে আমরা শরিনজারের যে তরঙ্গ সমীকরণ সেটা কেন এসেছে সে বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করি প্রথমে দেখো খেয়াল করো যখন সহজভাবে তুমি চিন্তা করো যে বোর্ডের পরমাণু মডেল যখন বোর্ড প্রস্তাবনা দিয়েছেন তখন কিন্তু বোর্ডের পরমাণু মডেলেরও কিছু ত্রুটি ছিল তাহলে ত্রুটিগুলো কি যেমন হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি সেটার ব্যাখ্যা দেয়া যায় না কণাধর্ম এবং তরঙ্গ ধর্ম সেটারও ব্যাখ্যা দেয়া যায় না দেখো দুইটা জিনিস এরপরে তার বর্ণালীর ব্যাখ্যা দেয়া যায় না অর্থাৎ ইলেকট্রন কিভাবে ঘুরে সেটা যে এক এক স্তর থেকে অন্য স্তরে গেলে যে বর্ণালীর উদ্ভব হয় সেই বিষয়গুলো ব্যাখ্যা দেয়া যেত না তো এই সমস্ত কিছু সমাধান করার লক্ষ্যে সরিঞ্জার তোমার উনিশশো সালে একটা সমীকরণ প্রস্তাব করেন তাহলে এই সমীকরণ তাহলে কি কি এই সমীকরণের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি আমি একটু বলি তাহলে এই সমীকরণ দ্বারা ইলেকট্রন একটা পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে গিরে যে ইলেকট্রনটা ঘূর্ণমান্ডত অবস্থায় থাকে সেখানে ইলেকট্রন কোন জায়গায় অবস্থান করবে তার সম্ভাবনাটুকু তিনি এই সমীকরণের মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করেন অর্থাৎ তার সম্ভাবনাটুকু জানা যায় কিন্তু অ্যাকুরেটলি একজাক্টলি কোথায় আছে সেটা বলা যায় না কিন্তু সম্ভাবনা বলা যায় এখন তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে পারো স্যার সম্ভাবনা বিষয়টা বুঝলাম না গত ক্লাসে আমি তোমাদেরকে যে ইলেকট্রনগুলো কিভাবে ঘূর্ণমান্ডত অবস্থায় থাকে কুয়াশার সৃষ্টি করে সেটা দেখিয়েছিলাম গত ক্লাসে যদি জিনিসটা যদি না দেখো একটু গত ক্লাসটা দেখে ফেললে তোমাদের জন্য ভালো হবে অর্থাৎ ইলেকট্রনগুলো যখন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে চারপাশে কি ঘূর্ণমান্ডত অবস্থায় থাকে সে কিন্তু যে কোনো জায়গায় ঘুরতে পারে মানে ত্রিমাত্রিক অবস্থানে ঘুরতে পারে তো তাহলে এই সরিঞ্জারের তরঙ্গ সমীকরণ দ্বারা ইলেকট্রনের যে ত্রিমাত্রিক অবস্থানের যে মানে ত্রিমাত্রিক অবস্থানে মানে ইলেকট্রন কোন জায়গায় থাকতে পারে তার সম্ভাবনাটুকু জানা যায় এবং তার শক্তি স্তরের একটা মানে ধারণা পাওয়া যায় ভালোভাবে ধারণা পাওয়া যায় তো তিনি এই সমীকরণটা প্রস্তাব করেন আমরা সমীকরণটা জানব এবং এটা কিভাবে প্রমাণ করা যায় সেটা সম্পর্কে ইনশাল্লাহ জানবো ঠিক আছে সো এই এই তার আগে আমি একটা জিনিস বলে রাখি তোমাদেরকে এটা যেহেতু একটা মানে খুব গভীর অনুধাবনের বিষয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে জিনিসগুলো তোমরা একদম মানে জিনিসটাকে মানে তুমি আজে বাজেভাবে চিন্তা করে জিনিসটাকে অন্যদিকে মুড নিবা না আমরা প্রত্যেকটা জিনিস চিন্তা করার সময় আমরা কেন্দ্রবিন্দু হিসাব করব অর্থাৎ এটার মোটিভটা কি সেটা চিন্তা করে তারপর আমরা প্রশ্ন করব অনেকে হয়তো এটা যেহেতু আমি বুঝাতে যাব তখন দেখা যাচ্ছে অনেক সময় অনেক ধরনের চিন্তা ভাবনা মাথায় চলে আসবে তো যদি এই ধরনের চিন্তা ভাবনা বেশি আসে তাহলে সরাসরি আমাকে ফোন করবা আমি তোমার ফোনে তোমার সেই চিন্তা ভাবনাগুলো কীভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় আমি আলোচনা করব ঠিক আছে কারণ চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তো আমি যে সোজা বাসায় যে সরিঞ্জারের যে তরঙ্গ সমীকরণ সেটা আমি লিখতে পারলাম আমি তার আগে একটু জিনিস বুঝে তাহলে তোমার জন্য বিষয়টা সুবিধা হবে যেমন মনে করো এটা পরমাণু নিউক্লিয়াস আমি এখানে নিউক্লিয়াস লিখলাম পরমাণু নিউক্লিয়াস পরমাণু নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রবিন্দু তো এই পরমাণুটা ত্রিমাত্রিকভাবে আমি চিন্তা করব তো ত্রিমাত্রিকভাবে যদি চিন্তা করি তাহলে দেখো এই পরমাণুতে এভাবে এভাবে দেখো এভাবে এভাবে তিনটা অক্ষ পাপ থাকবে তাহলে এটা আমি যদি বলতে পারি যে এক অক্ষ আমি যদি বলি একটা এক অক্ষ তারপরে আমি যদি বলি এটাকে আমি যদি বলি ওয়াই অক্ষ আর এটা হচ্ছে জ্যাড অক্ষ আমি বললাম তিনটে অক্ষ তো এখন এটাকে যদি আমি এভাবে লিখি দেখো একটু গোল করে লিখতে চাই তাহলে তোমার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে এই পরমাণুটা এভাবে যদি চিন্তা করো মানে একটা গোল লিখলাম তো এখানে এটা এভাবে যদি লিখি দেখো খেয়াল করো এভাবে যদি লিখি অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা বলের অর্ধেক একটা বলের অর্ধেক মানে একটা বল চিন্তা করো বলের অর্ধেক অংশটা আমার এটা তাহলে কার অংশ বলের অর্ধেক অংশ তো তাহলে কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস আছে কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস আছে ঈশ্বরকে মানলাম তাহলে কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রনটা এই জায়গাতে থাকতে পারে আমি এটাকে এখানে লিখলাম এই জায়গাতে থাকতে পারে ইলেকট্রনটা তার মানে দেখো এই কেন্দ্র থেকে এক অক্ষ বরাবর এক অক্ষ থেকে কত দূরে ওয়াই অক্ষ থেকে কত দূরে জ্যাড অক্ষ থেকে কত দূরে ইলেকট্রনটা তাহলে এই জিনিসটা যে ক্যান অর্থাৎ নিউক্লিয়াস থেকে কত দূরে ইলেকট্রনটা ঘূর্ণমান্ডত অবস্থা থাকে তো সেই ক্ষেত্রে এই দূরত্ব বা অবস্থানগুলো ভালোভাবে প্রকাশ করার জন্য এই তরঙ্গ সমীকরণ উদ্ভব তাহলে এই এক অক্ষ এক ত্রিমাত্রিক বিন্যাস তার মানে ইলেকট্রনের ত্রিমাত্রিক অবস্থান প্রকাশ করার জন্য এই সমীকরণটা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ মানে কোন জায়গাতে আছে এখন তো আরেকটা
মানে কোন অবস্থানে তার ইলেকট্রনের ঘনত্বটা বেশি হবে আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম যে এটা যখন আমি এভাবে ঘূর্ণনটা তখন দেখো কুয়াশার মতো সৃষ্টি হয় রাইট তো আমি যদি এটা এভাবে ঘুরে এখানে রাখি এখানে যাই এখানে রাখি তাহলে তোমার কাছে মনে হবে যে এই জায়গাতে ঘনত্বটা বেশি এই জায়গায় ঘনত্বটা কম তো ইলেকট্রন এই ঘূর্ণনের কারণে কিন্তু মূলত ইলেকট্রনের ঘনত্বের সৃষ্টি হয় এই ঘনত্বগুলোই হচ্ছে যে কি এই ঘনত্বের অবস্থানগুলো সম্ভাবনাটুকু বা কোথায় পাওয়া পাওয়া যায় এই জিনিসগুলো থেকেই মূলত অরবিট অরবিটাল এগুলোর উদ্ভব হয় ঠিক আছে তো আমরা এভাবে বলতে পারি যে অরবিট বলতে আমরা যেটা বুঝি ইলেকট্রনটা ওই যে গত ক্লাস আমি দেখিয়েছিলাম যে ইলেকট্রনটা ঘূর্ণমণ্ডত অবস্থায় থাকার কারণে একটা কক্ষপথের সৃষ্টি করে মনে হয় এই পথটাই হচ্ছে কি মানে পুরো পথটাই কক্ষপথ আবার ওই কক্ষপথের কোথাও কোথাও দেখবে যে ইলেকট্রনের গাঢ়ত্ব আরও অনেক বেশি কক্ষপথ চিন্তা করার পরে গাঢ়ত্ব কোথাও কোথাও অনেক বেশি ওই গাঢ়ত্ব যে জায়গাগুলো অর্থাৎ ঘনত্বটা বেশি যে জায়গাগুলোতে অর্থাৎ ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা যদি নব্বই থেকে পঁচানব্বই পার্সেন্ট হয় তখন ওই জায়গাগুলোকে আমরা অরবিটাল বলি অরবিটাল বলি তো এগুলো আমরা ইনশাল্লাহ অরবিট অরবিটালের ব্যাপারগুলো আমরা যখন কোয়ান্টাম সংখ্যা পড়ব তখন সেখানে জিনিসগুলো আমি ইনশাল্লাহ একদম ভিডিও সহকারে দেখিয়ে দেব টেনশন করিও না তো তাহলে ত্রিমাত্রিক অবস্থানে যে সমীকরণ প্রস্তাব করেছেন তিনি তো আমি সরাসরি ডিটেলস লিখে ফেলি এখানে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ জেড অক্ষ বরাবর আমি জিনিসটা অবস্থান বোঝানোর জন্য বোঝালাম এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ জেড অক্ষ ত্রিমাত্রিক যে ব্যাপারটা সেটা বোঝানোর জন্য চিত্রটা আঁকলাম তো আমি সোজাভাবে আমি এই তরঙ্গ সমীকরণ इंट्रीगेशन जैसे समाकलन बला समाकलन विषय और अंतरक हम समाकलन विपरीत অন্তরক আর একটা হচ্ছে সমাকলন এই দুইটা ঘানে গণিতের ফাংশন গণিতের ফাংশন তোমরা একটু খেয়াল করবো অন্তরকের ইংরেজিটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন কি বলো ডিফারেন্সিয়ে তাহলে এটা একটা অন্তরক সমীকরণ তাহলে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ জেড অক্ষ বরাবর যে একটা অন্তরক সমীকরণ আকারে প্রকাশ করেছেন তো সমীকরণটা আমি সরাসরি লিখে ফেলি সমীকরণটা আমি লিখবো দেখো এই সমীকরণটা ডি স্কোয়ার সাই দেখো তিনটা এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ জেড অক্ষ তাহলে দেখো ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস ডি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডি জেড স্কোয়ার এখানে ডি জেড স্কোয়ার তার মানে এক অক্ষ ওয়াই অক্ষ জেড অক্ষের সাপেক্ষে তাহলে এই যে এই এই যে এই এই যে সাইটা এই সাইটা হচ্ছে ফাংশন কিসের ফাংশন যে তরঙ্গগুলো হয় তরঙ্গে যে বিস্তার অ্যালটিটিউড যাকে বলা হয় তরঙ্গে যে বিস্তার এখন এই জিনিসটা একটু একটু পরে আমি বলছি খেয়াল করো এই সাইয়ের ব্যাপারটা আমি বলছি তাহলে এই ডি স্কোয়ার সাই হবে এখানে ডি স্কোয়ার সাই এটার সাথে প্লাস দেখো প্লাস এখানে এইট এইট পাই স্কোয়ার এম ডিভাইড বাই এইচ স্কোয়ার আর এখানে আমরা লিখবো ই মাইনাস ভি এখানেও সাই ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণ দ্বারা কি করা হয় প্রস্তাব করেন এই সমীকরণ দ্বারা কি করা হয় প্রস্তাব করেন এটা এটা দ্বারা তো এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এগুলো আমরা বুঝে দেব প্রত্যেকটা ফাংশানগুলো চিনবো এটা হচ্ছে সরিঞ্জারের তরঙ্গ সমীকরণের এটা হচ্ছে মেইন যে টপিক বেঞ্জি সূত্র এটা এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে সাইটা কি একটু কেয়ার ক্লিয়ার করি এই সাইয়ের ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করি সাইটা তরঙ্গের বিস্তারটা খেয়াল করো ইলেকট্রন যখন দেখো খেয়াল করো এটা এটা খুব ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে দেখো খেয়াল করো ইলেকট্রন যখন একটা পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে চার পাশে ঘূর্ণমেন্ডত অবস্থায় থাকে ত্রিমাত্রিক আকারে ঘূর্ণমেন্ডত অবস্থায় থাকে তখন এদের প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের একটি কী আছে তরঙ্গ আছে প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের একটা কী আছে তরঙ্গ আছে এইরকম তরঙ্গ আছে প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের তরঙ্গ আছে রাইট এখন এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আবার সব জায়গায় যে তার ইয়াটা সমান হবে যে এই পিকটা সব জায়গায় যে সমান হবে তা না কখনো কখনো বেশি হতে পারে কখনো কখনো কম হতে পারে তবে ওভারঅল মানে সব জায়গায় পুরো জায়গা জুড়ে একটা নির্দিষ্ট কি থাকবে নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকবে বা নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তবে সেক্ষেত্রে মানটা কখনো বেশি হয় কখনো কম হয় মানে হাইয়েস্ট একটা পিক থাকবে লোয়েস্ট একটা পিক থাকবে বাট এই দুইটার মাঝামাঝিতে যে কোনো একটা তরঙ্গের বিস্তার হতে পারে তো এই জিনিসটাকে ফাংশান বলা হয় তরঙ্গ ফাংশান বলা হয় কি বলা হয় তরঙ্গ ফাংশান তাহলে সাইকে সাইকে ইলেকট্রনের তরঙ্গ ফাংশান বলা হয় ইলেকট্রনের ইলেকট্রনের তরঙ্গ ফাংশান তরঙ্গ ফাংশন বলে ফাংশন এখন ফাংশন কথাটা কোথা থেকে এসেছে সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি ফাংশন ফাংশন মানে হচ্ছে আমার ওভারঅল জিনিসটা স্থির আছে বা এটা একটা সীমা আছে এই সীমার মধ্যে যে কোনো মান হতে পারে যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই এটা বোঝার জন্য একটা উদাহরণ দিতে পারি যেমন আমি যদি বলি এফ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স আমি একটা লিখলাম দেখো খেয়াল করো এখানে কিন্তু এই এক্সের একটা ভ্যালুর জন্য এই পুরো জিনিসটার একটা নির্দিষ্ট মান থাকবে হাইস্ট একটা মান থাকবে তাহলে এই মানটাকে চেঞ্জ করলে এটাও চেঞ্জ হবে তো তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা ফ
এটা একটা সীমার মধ্যে যে কোনো মান বাস্তব সংখ্যা হয়ে যাবে তার মধ্যে যে কোনো মান ঠিক সেমভাবে এই সাইটেও পুরো একটা নির্দিষ্ট পরমাণুর জন্য পুরো ওভারঅল জিনিসটা একটা কনস্ট্যান্ট মান থাকে বাট এটা সীমাটার মধ্যে তো এটাকে আমি যদি বলি তাহলে এভাবে বলতে পারি আমি একটু জিনিসটা লিখে ফেলি তাহলে তোমার জন্য সহজ হবে তাহলে এই সাইটটা কি বলতো ইলেকট্রনের তরঙ্গ ফাংশান আবার বলি ইলেকট্রনের কী ফাংশান তরঙ্গ ফাংশান এটাকে অনেক সময় এভাবে লিখে হয় যে এটা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত যদি থাকে প্লাস ইনফিনিটি যদি থাকে এই যে প্লাস ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মানে এই সীমার মধ্যে যে ইলেকট্রনকে পাওয়ার সম্ভাবনাটুকু ইলেকট্রনকে পাওয়ার সম্ভব তাহলে এই এফ অফ আমি এফ অফ এই এক্স আমি যদি সাই বলি সাই অফ আমি সাই লিখলাম সাই অফ এক্স ওয়াই জেড এটার মানটা ওয়ান তার মানে এই সীমার মধ্যে ইলেকট্রনটা থাকার সম্ভাবনা শতভাগ কিন্তু এর উপরেও মানে এর চেয়ে বেশি এর চেয়ে এখানে যদি যাই মানে এর বাহিরের যদি কোনো সীমা যদি আমি নিই তাহলে সেক্ষেত্রে আমি পাবো না বাট এই সীমার মধ্যে ইলেকট্রন থাকার সম্ভাবনা আছে কেন ইলেকট্রন তো এমন না যে কোথাও আসমানে চলে যেতে পারে জমিনে চলে যেতে পারে পরমাণুর মধ্যেই তো থাকবে তো এই কারণে অসীম মানে প্লাস মাইনাস ইনফিনিটি থেকে তার মানটা ওয়ান হয় এই জিনিসটা এটা হচ্ছে একদম অনেক সময় ভর্তি পরীক্ষাতে আসতে পারে এটা এই নিচের কোনটি সত্য তো এই ধরনের অনেক সময় আসতে পারে ভর্তি এই কারণে বললাম যে এই ফাংশ মানে এই যে এখানে যে সাই ইউজ করলাম আমরা সাই এই সাইটা তাকে ফাংশন বলা হচ্ছে কেন ফাংশন বলা হচ্ছে কারণ ইলেকট্রনটা সব সময় যে এক রকম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তার এক রকম বিস্তার থাকবে তা না এক এক সময় এক এক রকম তবে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সেটা কনস্ট্যান্ট থাকবে মানে ছোট একদম সর্বনিম্ন মান আছে আবার একটা সর্বোচ্চ মান আছে এর ভিতরে থাকবে বাট এর বাইরে হতে পারবে না তো সেগুলোই শুধু আমরা ফিল করব বা বুঝবো আর কি জিনিসটা আর কিছু চিন্তা করার দরকার নেই তো সো আর তুমি যদি একদম নর্মালি চিন্তা করো আমি সমাজভাবে সহজভাবে বলবো যে সাই মানে হচ্ছে ইলে ইলেকট্রনের তরঙ্গ ফাংশন বলা হয় তো এটা দুই নম্বরের পরীক্ষা অনেক সময় দুই নম্বর অপশনের জন্য আসে আমি দেখাবো কিছুক্ষণ পরে তো এবার আসো আমি এটা এটা একটু মনে রাখিও আর কি জাস্ট মনে থাকার জন্য জাস্ট একটু অনেক সময় অবজেক্টিভে আসতে পারে আচ্ছা এবার আমাকে বলো এই সমীকরণগুলোতে তাহলে এটা এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ জেড অক্ষ বরাবর এই জিনিসটা আর এইখানে যে এমটা হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর আমি তাহলে এই এমটাকে এখানে বলতে পারি ইলেকট্রনের ভর ইলেকট্রনের ইলেকট্রনের ভর তাহলে এইসটা হচ্ছে কি বলতো প্লাঙ্কের ধ্রুবক আবার বলো এসটা কি বলো প্লাঙ্কের ধ্রুবক আর ইটা হচ্ছে ইলেকট্রনের শক্তি তাহলে ইলেকট্রনের মোট শক্তি তাহলে ইটা হচ্ছে ইলেকট্রনের মোট শক্তি যে ইলেকট্রনের এই যে ইলেকট্রনের ইলেকট্রনের মোট শক্তি মোট শক্তি শক্তি তাহলে বিটা হচ্ছে কি বলতো বিটা হচ্ছে স্থিতি শক্তি ইলেকট্রনের কি শক্তি স্থিতি শক্তি তাহলে আমি লিখতে পারি ইলেকট্রনের স্থিতি শক্তি যে ইলেকট্রনের ইলেকট্রনের স্থিতি শক্তি স্থিতি শক্তি স্থিতি শক্তি আমি লিখলাম ইলেকট্রনের স্থিতি শক্তি এই মানগুলো আর সাইটা হচ্ছে তরঙ্গ ফাংশন বললাম যে তরঙ্গ ইলেকট্রন তরঙ্গ ফাংশন বা বিস্তার বলা হয় অনেক ক্ষেত্রে তরঙ্গে বিস্তারও বলা হয় অনেক ক্ষেত্রে তো এখন আমাকে বলো তরঙ্গের ব্যাপারটা যদি আমরা সহজভাবে পরিচিত পরীক্ষা সাধারণত সমীকরণটা দেওয়া থাকবে সমীকরণটা দিয়ে তুমি পরিচয়টা দিবে এটা দিলে তোমার জন্য মানে তোমার এই এইচএসসি লেভেলে এটা প্রমাণ হয়ে যায় মানে এর চেয়ে বেশি আর লিখতে হয় না কিন্তু আমরা জিনিসটাকে আরও বেশি অনুধাবন করার চেষ্টা করব ঠিক আছে যাতে করে আমি তো তোমাদের কথা দিয়েছিলাম এটা কীভাবে এসে সেটাও আমরা জানাবো তো এখানে একটা জিনিস তোমরা মাথায় রাখবা যে এই সূত্রটার এখানে যে এই যে ই হচ্ছে মোট শক্তি আর সিধি শক্তি তাহলে সিধি শক্তির মান কি বলো তো জেড স্কোয়ার বাই আর পড়েছো না এই কী বলেছো জেড ই স্কোয়ার বাই আর পড়েছো না যে এটার মানটা হচ্ছে মাইনাস জেড ই স্কোয়ার বাই আর মনে আছে কি না সিধি শক্তির মানটা জেড ই স্কোয়ার বাই আর পড়েছো পড়াইছিলাম তো যে জেড ই স্কোয়ার বাই আর মনে আছে কি না মনে থাকলে তাহলে জিনিসটা সহজ হবে তোমাদের জন্য তো তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা এখন আলোচনা করব তাহলে আমাদের মূল বিষয়টা আমরা দেখলাম যে ইলেকট্রনিক বিবাহ শক্তি বা স্থিতি শক্তি এটা তো তাহলে পরিচয়টা পেলাম এখন আমরা দেখব যে এটা সমীকরণটা কীভাবে এসেছে সেটা একটু প্রকাশ করব তো তাহলে আমরা মূল আলোচনাটা একটু দেখি জিনিসটা কীভাবে প্রকাশ করব সেটা আমরা একটু আলোচনা করি তাহলে সহজভাবে হবে তাহলে দেখো যে এটা প্রমাণ আমরা যদি করি প্রমাণ কীভাবে করব তাহলে দেখো প্রমাণটা আমরা করতেছি যে এটা কীভাবে এসেছে তার প্রমাণটা যদি আমরা একটু করি ইলেকট্রন যখন তরঙ্গ রূপে আচরণ করে আচরণ করে তখন যে কোনো অক্ষ বরাবর যে কোনো অক্ষ বরাবর তার মানে এক অক্ষ ও অক্ষ জেড অক্ষ বরাবর এর তরঙ্গের বিস্তারকে এই যে তরঙ্গের যে বিস্তার হয় সেই বিস্তারকে আমরা নিম্নরূপে প্রকাশ করতে পারি যে এক অক্ষ ও অক্ষ জেড অক্ষ বরাবর তাহলে কি এটাকে আমরা অন্তরীকরণের সমীকরণ অর্থাৎ তিনটে অক্ষ বরাবর আমরা ফোর পাই স্কোয়ার বাই ল্যামডা স্কোয়ার সাই দ্বারা প্রকাশ করতে পারি এখন এটার সমীকরণটা
माइनस फोर पाय स्कोर लैमडा स्कोर बसाय माइनस फोर पाय स्कोर आसारों एक कारण आज है ये जो फोर माइन फोर पाय स्कोर का क्या आसलो तुम्हारा जो जे जेहेतु परमाणुटा एक बलर मत वित्तर वित्तर मत ना बल मत बल्ट कम बल्ट हे एरक चारपाशे थको तो बल एक बल जो क्षेत्रफल अर्थात चारपाशे पृष्ठतल क्षेत्रफल से पृष्ठतल क्षेत्रफल कत फोर पाय स्कोर ये क्योंकि जानते हैं तो वोखान विषयगुलू एस ये शुद्ध माथाय रखबो और क्या अन्न को चिंता आपात तो ये एखी जो बीजे ये समीकरण एक नौ समीकरण द्वारा प्रकाश कर लम एक नौ समीकरण द्वारा प्रकाश कर लम ये एक मुखस्त रखबा ठीक है एक मुखस्त रखबा तो एरपर आप लिखते परि देखो जो डिब्रगलि समीकरण थी जी कि जी लैमडाइजीगुल एच बम बी हमें जी तो लैमडा स्कोर जो वर्ग को लिखल पासे वर्ग को तो देखो ख्याल करो हमें जो वर्ग करी हमें एखे वर्ग कर लम ये वर्ग कर लम तेल वर्ग कर ले लैमडा स्कोर जगह एच स्कोर एम स्कोर भि स्कोर पेलम तो एबार्क कर लैमडार मानट वोजे एक नौ समीकरण बसाय दी जी जैगा बसाय दी हमें क्यों पासी जे एखे स्कोर दिन एखे स्कोर है तो हमें से क्षेत्र में बोलो डि एक्स सी डि एखे आए जिस माथा रखबा ये और एक जिस एक रखी ख्याल करो अने के मानी देखो ख्याल करो ये एक इम्पर्टेंट जिस देखो डि एक्स जो अंतरिकरण कर अंतरिकरण जो करा जेमन तुम्हें बी डि सी बी एखे एक्स लिखल ये जो वर्ग करी ये वर्ग करी तक क्योंकि सर ऊपर स्कोर देना जाए ना तक क्योंकि ये जो स्कोर तक क्योंकि ये जे डी अफ इटार ऊपर स्कोर है सीटा थको और एखे डि एक्स हो तर मैं डि एक्स स्कोर है तर मैं ये जिनटा सीटा यहाँ द्वारा कि डि स्कोर सै द्वारा एखे जो चिंता करी तो ख्याल करो जो इन्हें ये सर ऊपर स्कोर है ना अर्थात डबल अंतरिकरण बला है डि अंतरिकरण बला मैं एक बार अंतरिकरण कर ले रखम डि अफ सी डि अफ एक्स एट अंतरिकरण आब जो इटे आबाद अंतरिकरण करी से क्षेत्र मेंटार डबल डबल अंतरिकरण जैसे बला है तो तेल से क्षेत्र में जो हमें सींगल भाव में लिखब तक डि स्कोयर सी और एखे डि एक्स स्कोयर एरक लिखे है ये एक माथा रखे ये हे ये तुम्हें प्रश्न करते सर एट कैम नो प्लिज कारण हे मैथर फांगशन अर्थात जरा तुम्हारा जे सर का मैथ पढ़ो से सर के जिसगल बोलो जदि बस बुझते इच्छे कर तेल शुद्ध रखलम जो जिस एरक जो है तक तुम यक होल स्कोर थे ये लिखते पर यार सर ऊपर स्कोर दीते पर ये बाट ये लिखते हो अंतरिकरण समीकरण के ये प्रकाश करते हैं ये एक बोले रखल इटे माथा रखबा अच्छा यार आसो तो एम इटे जो ये करी तो क्षेत्र में डि अफ सी स्कोर डि एस स्कोर प्लस डि स्कोर सी डि वाई स्कोर और ये एखे प्लस डि स्कोर सी और एखे डि जेड स्कोर और एखे प्लस ए पास आसले प्लस हो जाए तो एच स्कोर फोर एम स्कोर भि स्कोर पाए स्कोर एखे सी हो रईट ये तो ये समीकरण के दिल दुई नौ समीकरण दिल कौन समीकरण दिल नौ एबारमें ये भि स्कोर मान बेर करब कार मान बेर करब भि स्कोर मान बेर करब बेर कर ले तक हमारे मूल मैं भि स्कोर मान जी पे जाए समीकरण मूल जैगा चले जो पर तो एक जिनटे एक देखो इलेक्ट्रनिक मोट शक्ति समान हमें कि जानी बोल तो स्थितिशक्ति प्लस गतिशक्ति मैंने कानेटिक एनार्जी और पटेंशियल एनार्जी जैसे विवाह शक्ति बला है तेज़ कानेटिक एनार्जी और एक पटेंशियल एनार्जी और बी कानेटिक एनार्जी पटेंशियल एनार्जी विवाह शक्ति जैसे बला स्थितिशक्ति की विवाह शक्ति बला है अथवा ये बी ना बोले तुम इे बोलते पर इफ के इ के बोलते पर तेल इपिओ बोलते पर इपिओ बोलते पर इपिओ बोलते पर मैंने सीढ़ी शक्ति जेटा तो ये जीतु हमारे समीकरण बी द्वारा प्रकाश कर लिखल हमारे समीकरण क्योंकि अभ्यंतरण शक्ति के बी द्वारा प्रकाश कर सीधी शक्ति ये कारण बी लिखल जो समीकरण लिखे देखे तो जी कै समान मैं इ के समान आ कि इ के तो तुम्हें कै ही लिखो जीतु समीकरण जब आसे से भाई लिखो तेल के जी को इ माइनस बी तो के समान कानेटिक एनार्जी समान कि जी हाफ एम बी एस स्कोर सबा जो सीधी शक्ति समान कि बोलो तो हाफ एम बी एस स्कोर और बोलो सीधी शक्ति समान कि हाफ एम बी एस स्कोर तो तेल वियोग कर लो हाफ एम बी एस स्कोर बी एस स्कोर के आलदा कर रखब तेल ये जो वो पास नहीं जाए तेल एरक एक समीकरण पा टू बै एम इ माइनस बी इ माइनस बी पा तो ए बी एस स्कोर मानता एखे बसा तो बसा देखी कि भाव बसाई तेल डि स्कोर अफ सी डि एक्स स्कोर प्लस डि स्कोर अफ सी डि वाई स्कोर एक सोजा एट मैं मुखस्त रखा डि अफ डि स्कोर अफ सी एखे डि जेड स्कोर ये तीनटे एकदम मना थको एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष तीनटा बराबर तुम वर्ग करवा और प्रतिटाते सी हो शेष ये माना रखबा तो शुदुम्र एखे बोलो प्लस प्लस हमारे क्या बेहतर बोल तो फोर ये फोर कि बेहतर से बोलो फोर एखे फोर एम स्कोर फोर एम स्कोर भि स्कोर पाए स्कोर फोर एम स्कोर एम स्कोर भि स्कोर 
তারপরে কি বলো পাই স্কোয়ার পাই স্কোয়ার এই যে পাই স্কোয়ার ডিভাইড বাই ডিভাইড বাই এইচ স্কোয়ার ডিভাইড বাই এইচ স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার এখানে হচ্ছে সাই ইজ ইকুয়াল টু জিরো সাই ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটাকে আমি ইয়ে দিতে পারি ইন্টু সাই দিতে পারি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখন আমাকে বলো আমরা এখানে বি স্কোয়ার মানটা বসাবো তো মানটা বসাই বি স্কোয়ার মানটা এটা বসাই দিই এটা বসাইলে আমাদের কি হয় একটু দেখি চেক করে দেখি তো আমরা একটু সো আমি এটা কীভাবে এসেছি সেটা প্রমাণ করে দিচ্ছি তো এখন আমি এটা মুছে দিয়ে আমি যদি এখানে লিখি দেখো খেয়াল করো তো তাহলে আমরা এখন ভি স্কোয়ার মানটা বসাই ভি স্কোয়ার মানটা যদি বসাই তাহলে ফোর এম স্কোয়ার এখানে লিখলাম যে ফোর এম স্কোয়ার এম স্কোয়ার তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে এইচ স্কোয়ার এখানে পাই স্কোয়ার লিখলাম পাই স্কোয়ার লিখলাম আর ভি স্কোয়ার মানটা হচ্ছে টু বাই এম টু বাই এম টু বাই এম ই মাইনাস বি ই মাইনাস বি ক্যালকুলেশন করে আমরা যদি এখানে ক্যালকুলেশন করি এটা এখানে সাইটটা রাখলাম ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো তাহলে দেখো আমরা ক্যালকুলেশন করলে কি মানটা পাচ্ছি তো বা আমি অন্য কালে দিয়ে লিখতেছি তাহলে দেখো বা আমি এখানে লিখতে পারলাম বা ডি স্কোয়ার সাই ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার সাই ডি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার সাই ডি জেড স্কোয়ার প্লাস তাহলে দেখো এই এম এম এই যে এম এম এখানে কাটাকাটি গেছে এই যে এম এম কাটাকাটি গেছে তাহলে এখানে হচ্ছে এইট এইট এম পাই স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে এইচ স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে ই মাইনাস ভি সাই ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাও তাহলে আমাদের সমীকরণটা কি হলো প্রমাণিত হয়ে গেল যে কিভাবে এসেছে জিনিসটা আমরা প্রমাণ পেলাম ঠিক আছে তো এই সমীকরণকে তুমি অভারঅল জিনিসটা হচ্ছে স্মৃতিশক্তি এবং গতিশক্তি অভারঅল ব্যাপারটাই হচ্ছে ওইটাই তো এগুলো দিয়ে বিভিন্ন ফাংশান করে আবার বিভিন্ন সমাধান করা যায় এগুলোকে ঠিক আছে তো সেইগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে এখন আসো আমাদের পরীক্ষায় কী কী আসে সেটা একটু জানবো মানে এই সমীকরণটা এতক্ষণ পর্যন্ত যেটা প্রমাণ করলাম সেটা তো পরীক্ষা আসবে না জাস্ট আমি প্রমাণ করে দিলাম এটা আসলে কিভাবে আসে তো এটাকে তোমরা সিরিয়াসলি নেওয়ার দরকার নেই তোমরা শুধু শিখবে কি আমি বলি যে সরিঞ্জারের তরঙ্গ সমীকরণটার শুধুমাত্র ইয়েটা পরিচিতিটা এবং এগুলোর প্রত্যেকটা ফাংশান ইট হচ্ছে স্থির গতিশক্তি মানে মোট শক্তি আর বিট হচ্ছে কী শক্তি ইলেকট্রনের স্মৃতিশক্তি সাইটে হচ্ছে তরঙ্গের বিস্তার বা ফাংশন আর এম হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর আর এইচ হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক আর এইগুলো তো সাইড কথাই মাত্র বললাম এগুলো হচ্ছে একশো জেডো একশ অক্ষ ও একশো জেডোকে সাপেক্ষে ইলেকট্রন অবস্থানটা একশো অক্ষ ও একশো জেডোকে সাপেক্ষে ইলেকট্রন অবস্থানটা বা ফাংশনগুলো ইলেকট্রনগুলো কোন জায়গায় থাকে জিনিসগুলো এটাই প্রকাশ করা হয়েছে দেশ চল আর কিছু চিন্তা করার দরকার নাই তো তাহলে দেখো এতটুকু পর্যন্ত তোমার জন্য সোজা কীভাবে তাহলে ডিফারেন্সিয়েশন অফ এখানে এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার মাথায় রাখবা আর এখানে শুধু সাই সবগুলো সেম এটা এটা সেম আর এখানে শুধু মাথায় রাখবা এইট এম পাই স্কোয়ার ডিভাইড বাই এইচ স্কোয়ার ই মাইনাস বি সাই এটা শুধু মাথায় রাখবা দেশ চলার কিছু না এখন আমাদের পরীক্ষায় দুই নম্বরের জন্য একটা কোয়েশ্চেন আসে সেটা আমরা জানবো সেই কোয়েশ্চেনটা কি একটু খেয়াল করো যে এখানে বলা হচ্ছে দেখো খেয়াল করো যে এখানে বলছে যে সমীকরণ সমাধান করে দেখো যেটা পরীক্ষা আসে যে আইগেন মান বা আইজেন মান বা আইগেন বেলু কাকে বলো দেখো খেয়াল করো আমি একটু লিখি কারণ এগুলো ইম্পর্টেন্ট যে আইগেন মান অথবা আইজেন এটা উচ্চারণ হচ্ছে এআইজিএন এআইজিএন তাহলে এখানে আইজেন মান বা আইগেন বেলু কাকে বলে পরীক্ষা আসে আইগেন আই অনেক বইতে আইজেন লিখেছে আইজেন লিখেছে তো এই কারণে আমি দুইটাই লিখলাম উচ্চ ইংলিশ উচ্চারণ সহ লিখে দিলাম আইগেন ভেলু কাকে বলে ভেলু কাকে বলা হয় ভেলু কাকে বলা হয় ভেলু কাকে বলে এটা কাকে বলে পরীক্ষা এক নাম্বারের জন্য আসে যে আইগেন মান বা আইগেন বেলু কাকে বলে আর একটা আসে আইগেন ফাংশান কাকে বলে এটা এক নাম্বারের জন্য বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় আসে তো তাহলে দেখো আমরা কি সরিঞ্জারে কি পড়েছি তরঙ্গ সমীকরণ সে তরঙ্গ সমীকরণ সমাধান করে সমাধান করে যদি আমরা ই এর একটা অর্থবহ মান পাই কার অর্থবহ ই এর একটা অর্থবহ মান পাই অর্থাৎ যে মোট শক্তির একটা অর্থবহ মান পাই তো মোট শক্তির অর্থবহ মান কোনটা যেমন হাইড্রোজেনের প্রথম কক্ষপথে ইলেকট্রনের যে শক্তিটা আছে তাহলে ওই শক্তিটা কনস্ট্যান্ট তাহলে ওটা একটা অর্থবহ মান তাহলে যে একটা নির্দিষ্ট শক্তি স্তরে অর্থাৎ সেটা যদি একটা কক্ষপথে থাকে সেই কক্ষপথে যে একটা নির্দিষ্ট মান পাওয়া যায় বিভিন্ন কক্ষপথে সেই মানে যদি একটা বাস্তব মান পাওয়া যায় কি মান মানে ওইটাকে সমাধান করে যে একটা বাস্তব মান পাওয়া যায় তাহলে তুমি সহজভাবে লিখবা যে সরিঞ্জারের তরঙ্গ সমীকরণ সমাধান করে তাহলে তোমার প্রশ্ন হবে তরিং সরিঞ্জারের তরঙ্গ সমীকরণ তাহলে এই সমীকরণ না লিখবা তুমি এটার পরে থেকে লিখবা সরিঞ্জারের তরঙ্গ সমীকরণ সমাধান করে ই এর একটা নির্দিষ্ট গ্রহণযোগ্য মান পাওয়া যায় তাকে গ্রহণযোগ্য ওই মানটাকে কি বলবো আইগেন মান বা আইগেন বেলু বলা হয় জাস্ট সো সিম্পল তাহলে এক নাম্বারের কোয়েশ্চেন আনসারটা হয়ে গেল
শায়ের একটা কি পাওয়া যায় মান পাওয়া যায় শায়ের মান পাওয়া যায় মানে এটার মানের জন্য শায়ের মান পাওয়া যায় মানে এটা বাস্তব বলে এই জিনিসটাও বাস্তব এই ধরনের একটা কথা ধরে নিতে তাহলে এটার একটা অর্থবহ মানের জন্য এটার একটা অর্থবহ মান পাওয়া যায় শায়ের একটা অর্থবহ মান পাওয়া যায় এই অর্থবহ মানটাকে এই যে শায় এটাকে বলা হয় ফাংশন আইগেন ফাংশন বলা হয় তো তুমি এটাকে সংজ্ঞাটা এভাবেও দিতে পারো যে অর্থবহ ফাংশন বা যে অর্থবহ মানের জন্য বা যে অর্থবহ তরঙ্গের বিস্তারের মানের জন্য যে ই এর একটা অর্থবহ ভ্যালু পাওয়া যায় তাকেও কি বলা হয় আইগেন ফাংশন বলা হয় সো এটা এটা একে অপরের সাথে কি রিলেটেড মানে এটা তুমি এটা যদি চিন্তা করো এটার মান আসবে এটা যদি চিন্তা করো এটা থেকে এটা আসবে তার মানে এই দুইটা একে অপরের পরিপূরক সো এখান থেকে যে আইগেন মান এবং আইগেন ফাংশন কাকে বলে সেটা তোমাকে জানতে হবে তো পরীক্ষায় আরও কিছু কোয়েশ্চেন আসে যে সাই এবং সাই স্কোয়ার তার মানে সাইয়ের এই যে সাইয়ের কি দ্বারা কি বোঝায় এবং সাই স্কোয়ারের যে বৈশিষ্ট্য এই দুইটা জিনিস পরীক্ষায় আসে সাই স্কোয়ার সাই এবং সাই স্কোয়ারের বৈশিষ্ট্যটা আছে তো সেটা একটু আমরা দেখব সাই এবং সাই স্কোয়ারের বৈশিষ্ট্যটা আমরা একটু দেখবো দেখো খেয়াল করো সাইয়ের কোনো দেখো সাই এটা তোমরা নোট করে নাও কারণ এগুলো অবজেকটিভে বিশেষ করে এইচএসসি পরীক্ষায় না আসতে অবজেকটিভে ভর্তি পরীক্ষায় আসবে এটার ব্যাপারে কনফার্ম থাকো তো সো সাইয়ের কোনো ভৌত তাৎপর্য মানে এটা কোনো ভৌত তাৎপর্য নাই কিন্তু এগুলো কি ইলেকট্রন একটা তরঙ্গ ফাংশান শুধু একটা ইলেকট্রনের তরঙ্গের কি বিস্তার প্রকাশ করে বিস্তার প্রকাশ করে মানে কতটুকু দূরত্ব অবস্থান করতেছে কতটুকু বিস্তার তরঙ্গের বিস্তার বলতে সাধারণত এমনি নর্মাল যে তরঙ্গগুলো আছে দেখো আমি যদি একটা এই বরাবর এরকম করে কল্পনা করি তার এটা হচ্ছে তরঙ্গের বিস্তার এগুলো এগুলো হচ্ছে তরঙ্গের বিস্তার এই যে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে তরঙ্গের বিস্তার বলা হয় এগুলো এগুলো তরঙ্গের বিস্তার খেয়াল করো তো এটার মানটা দেখো এই ফাংশন এটা চেঞ্জ হয় কীভাবে আমি তোমাকে বলি এখান থেকে এতটুকু তো পর্যন্ত হলো তো মনে করলা তো এখন এই জিনিসটাকে যদি তুমি এভাবে করো এভাবে লিখতে পারো এভাবে লিখতে পারো দেখো এই ভ্যালুটা কিন্তু ফার্স্ট টু লাস্ট বাট এটার ভিতরে এই তরঙ্গগুলো এরকম এরকম আকারও থাকতে পারে এরকম আকারও থাকতে পারে আবার আর একটু ছোটো আকারও থাকতে পারে তো এইগুলো বিস্তারগুলো চেঞ্জ হয় এই কারণে ফাংশন বলা হচ্ছে এটাকে তরঙ্গের ফাংশন তার মানে এটা কনস্ট্যান্ট একটা মান থাকবে না এক এক সময় এক এক রকম মান থাকবে এটাই কিন্তু মেইন জিনিস আমাদের বোঝার জন্য তার মানে এই ফাংশানটা কখনোই কনস্ট্যান্ট থাকে না এক এক সময় এক এক রকম বাট যে ফাংশানটা বা যেটার অর্থবহ থাকে সেটাকেই আমরা কি হিসাবে কাউন্ট করি যে আইগেন ফাংশান হিসেবে কাউন্ট করি এটা মাথায় রাখতে হবে একটু মানে অনুধাবন করতে হবে আর কি অন্য কিছু না আচ্ছা এবার আমরা দেখব যে এটার যে তাৎপর্যগুলো সেগুলো আরও কি কি থাকতে পারে সেটা একটু দেখব আমরা দেখো এগুলো একটু নোট করে ফেলো আমি একটি মান ইলেকট্রনের তরঙ্গের তীব্রতা সমানুপাতিক এই কথাটা মাথা রাখবার তরঙ্গের তীব্রতা যত বেশি হবে সায় স্কোয়ার মানও তত বেশি হবে তার আগে আমি বলে রাখি সায় স্কোয়ার সায় স্কোয়ার দ্বারা কী বোঝায় সায় স্কোয়ার দ্বারা এটাই বোঝায় যে ত্রিমাত্রিক অবস্থান অর্থাৎ ইলেকট্রনটা যখন আমি তোমাকে বলি যে ইলেকট্রনটা যে নির্দিষ্ট শক্তির ইলেকট্রনের অবস্থান কোথায় হবে তা সায় স্কোয়ার দ্বারা প্রকাশ করা হয় এই যে কোন জায়গাতে হবে কোথায় হবে তা সায় স্কোয়ার দ্বারা প্রকাশ করা হয় তার মানে আমরা কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম সায় স্কোয়ারের মান যদি আমি লিখেছিলাম এখানে যে সায় স্কোয়ারের পাওয়ার সম্ভাবনা যদি নব্বই থেকে পঁচানব্বই পার্সেন্ট হয় তখন সামার ফিল বিজ্ঞানী সামার ফিল একজন বিজ্ঞানী তিনি এই যে এই এটার সম্ভাবনা যদি নব্বই পার্সেন্ট হয় তার মানে এটাতেও এটা তারা কী বোঝায় এটা তারা বোঝায় যে ইলেকট্রন কোনো একটা স্তরে বা কোনো একটা জায়গাতে কতটুকু পাওয়া যায় সম্ভাবনা পসিবিলিটি পাওয়া যায় পসিবিলিটিটা কতটুকু সেই জিনিসটাকে সায় স্কোয়ার দ্বারা প্রকাশ করা হয় খেয়াল করো তো তাহলে এটার যদি নব্বই থেকে পঁচানব্বই পার্সেন্ট হয় তখন তার নাম বিজ্ঞানী সামার ফিল এটার নাম দেন অরবিটাল এটার নাম অরবিটাল অরবিটাল নাম দেন আমরা অরবিটালের সংজ্ঞাটা পরে করবো আমি এটার সাথে রিলেশনটা করতে চেষ্টা করতেছি অর্থাৎ ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা তাকে সায়স্কার দ্বারা প্রকাশ করা হয় কোনো অবস্থানে ত্রিমাত্রিক অবস্থানে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনাকে সায়স্কার দ্বারা প্রকাশ করা হয় কী দ্বারা প্রকাশ করা সায়স্কার দ্বারা আর সায় দ্বারা কী প্রকাশ করা হয় তরঙ্গের বিস্তার প্রকাশ করা হয় আর সায়স্কার দ্বারা কী প্রকাশ করা হয় কোন এরিয়াতে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা কত বেশি কতটুকু আছে সেটা দ্বারা সায় স্কোয়ার দ্বারা প্রকাশ করা হয় বুঝতে পারছি কি না এগুলো মাথায় রাখবা বা খাতায় লিখে রাখবা আর একটা বিষয় যে সায় স্কোয়ার দ্বারা পরমাণুর বিভিন্ন শক্তির অরবিটাল তো তা কথাটা সেটাই বিভিন্ন শক্তির অরবিটাল দ্বারাই প্রকাশ করা হচ্ছে সায় স্কোয়ার দ্বারা এই জিনিসটা তো তাহলে পরীক্ষায় যদি সায় স্কোয়ার বা সায়ের তাৎপর্য আসে তুমি এই কয়েকটা কথা লিখে দিলে হবে যে সায় স্কোয়ার দ্বারা কী বোঝায় সায় দ্বারা কী বোঝায় তো এগুলো একটু মাথায় রাখবা তো তাহলে আমাদের জন্য বিষয়গুলো কী হয়ে যাবে অনেক কী হয়ে যাবে সহজ হয়ে যাবে আশা করি তেমন একটা সমস্যা হবে না তো আমাদের যা যা আসবে মোটামুটি আমি এগুলো শেষ করতে পেরেছি মোটামুটি তোমরা একটু কষ্ট করে কষ্ট করে একটু বাসায় এগুলো জাস্ট অনুশী
আর এখানে এই সাই এবং সাই স্কয়ার মানটা আসবে তো এইগুলো তো আসলে মানে আমি আসলে তারপরে চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে সহজভাবে উপস্থাপন করার জন্য এখন আমি যদি আরো ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম দিয়ে যদি এগুলো ব্যবহার করি আরো গভীরতা দিয়ে তাহলে হয়তো অনেকেই বুঝবা না এই কারণে আমি চেষ্টা করেছি সহজভাবে কত সহজে জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করা যায় ঠিক আছে আজকের মতো এতটুকুই এটা নিয়ে টেনশন করার কোনো দরকার নাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম